Hablaremos esta noche de algunos amores de Apolo. Apolo es un dios que pertenece a la segunda generación de los olímpicos. Es hijo de Zeus y Leto. Leto era una chica, una jovencita. Y hermano de la diosa Artemis. Era, hermano mellizo de la diosa Artemis. Era la mujer de, de Zeus. Estaba celosa de Leto, imagínense. Eh, y había perseguido a esta chica por toda la tierra. Eh, cansada de vagar, Leto buscaba un sitio donde dar a luz a los hijos que llevaba en su seno. Y en toda la tierra había un lugar donde quisieran recibirla. Porque todos temían la cólera de Hera, la mujer de Zeus. Solo una isla flotante y estéril llamada Ortigia consiguió, eh, consintió, mejor dicho, en dar asilo a esta desventurada mujer. Y allí nacieron Apolo y Artemis. En el momento de nacer, Apolo eh, vio que unos cisnes sagrados volaban sobre la isla y daban siete vueltas a su alrededor, porque parece que era el séptimo día del mes. Inmediatamente Zeus mandó regalos a su hijo, le regaló una mitra de oro, una lira, una lira italiana. Sí. Ah, una, un instrumento. Un instrumento. No, no, claro, una, lira de... una lira no vale nada, claro. señor. Ya no eh, hay más y un eso. carro tirado por cisnes. Y luego ordenó que Apolo se marchara a Delfos. Se representaba a Apolo como un dios muy hermoso, alto, notable por sus largos bucles negros de reflejos azulados, lindo tipo de hombre, ¿no? No es de extrañar que tuvieran numerosos amoríos con ninfas y con mortales. Así, por ejemplo, amó a la, ni a la ninfa Dafne, hija del dios río Peneo, en Tesalia. Esta pasión, en realidad, se la había inspirado Eros, que estaba rencoroso, irritado por las mofas de Apolo. Entonces, hizo nacer en él una pasión desmedida por Dafne. Pero Dafne no le daba bolilla, no. La ninfa no correspondió a sus deseos y huyó a las montañas. El dios la persiguió y cuando estaba a punto de alcanzarla, eh, Dafne dirigió una plegaria a la madre tierra, dicen algunos, a Zeus, otros, suplicándole que la convirtiera, eh, la transformara en algo, para poder escapar a los abrazos del Dios. Eh, la Madre Tierra, o quizás Zeus, consintieron en ello y la transformaron en laurel. Más afortunado fue Apolo con la ninfa Sirene. Sirene era una ninfa de Tesalia, hija de Ipseo, que había renunciado a las labores propias de las mujeres, que no sé cuáles serán, cuál serán, para dedicarse a llevar una vida salvaje, vigilando los rebaños de Gipseo en los bosques del Pindo. En una ocasión en la que tuvo que enfrentar a un león, Sirene luchó contra el león y lo dominó. Y esta hazaña llamó tanto la atención del dios Apolo que enseguida se enamoró de ella. ¿Vio cómo es uno? Ve que una chica enfrenta a un león sí, sí, pero... exitosamente y se enamora uno. Eh, y entonces directamente la raptó y se la llevó hasta el norte de Libia donde aprovechó y fundó la ciudad de Sirene justamente llevaba el nombre de, de, de Sirene ¿no? eh, tuvieron un hijo al cual dieron el nombre de Aristeo con las musas cuyo culto iba ligado al suyo Apolo tuvo también aventuras se le atribuye con Talía la paternidad de los coribantes que eran unos demonios pertenecientes al cortejo de Dioniso. Con Urania parece que engendró a los músicos Lino y Orfeo. Ah. ¿Eh? Bueno, y otros dicen que no, que Orfeo era hijo de Eagro. Y también engendró a la musa Calíope. Una de sus más célebres aventuras es la que se refiere al nacimiento de Asclepio, su hijo, ¿no?, en la que fue víctima de la infidelidad de Corónide. Un contratiempo parecido le pasó, muchas veces le eran infieles a Apolo, ¿eh? mm. le eran infieles. 
Eh, le pasó con Marpesa, la hija de Ebeno. Apolo amaba a esta chica, pero lo hemos contado aquí, vino un muchacho llamado Idas, en un carro al lado que tenía. Muchacho, veo, veo como son de compadres sí, bien, bien, los dueños de carros al lado, vienen <risa> con la mano afuera, aquí, qué sé yo, y, uh, le hacía la pasadita. Y bueno, ¿para qué se una, una y otra vez? Un carro al lado. Y bueno, entonces, Idas se la llevó a la chica esta, a Marpesa, a Meselnia. Y a Polo la fue a buscar y se lo enfrentó a Idas. Eh, Imagina, Idas. Le dice, bueno, entre ustedes vos eras muy Dios, muy Dios, pero eh, yo te voy a romper la trompa. Sí, y ahí intervino Zeus, que le dio a Marpesa el derecho a elegir al que prefiriese de los dos amantes. Y se decidió por Idas, que era el mortal. ¿eh? Pero parece que el motivo es horrible. Temerosa de verse abandonada en la vejez si se casaba con Apolo. Ah, ¿y cómo fue eso? Que ya veremos la vejez que pasa. ¿no? Sí, no me gustó. No me gustó nada. Además, ¿por qué no le dice a Polo, che, ya que está? ¿Por qué no me rejuveneces un cacho? Claro. ¿Para qué estamos casados? <risa> ¿Eh? Dice. ¿Así le dijo? No, así no le dijo porque eligió al otro. Con Casandra, la famosa hija de Príamo, el rey de Troya, eh, tampoco el amor favoreció a Apolo. Él la quería y para seducirla le prometió que enseñarle el arte de la adivinación. Dice, ahora te voy a enseñar a adivinar, dice. La muchacha aceptó las lecciones, pero una vez instruida, lo rechazó. Dice, ahora ya me enseñaste, tómatela. Y Apolo se vengó, escupiéndole en la boca. Mm. Discúlpeme. Y eso, ese, ese acto mágico, eh, te priva de la fe de los demás empiezan a no creerte. Y Cassandra sabía adivinar el futuro, mm. decía todo lo que iba a pasar, pero nadie, pero nadie le creía. Pero nadie le creía. Tal vez por entonces Apolo gozó del amor de Écuba, que era la madre de Cassandra. Ah, 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 en la cosa ah, era con la vieja. Ah, la, claro, como no le hizo caso la hija, la suegra. agarró viaje con la vieja, que era la esposa de Príamo, naturalmente. Y le dio un hijo, así nomás, Troilo. Aníbal sí. Troilo, no, no, no. Aníbal Troilo Pichuco. No. Al fin se supo. Hubo un oráculo que profetizó que Troya no sería derrotada eh, siempre que Troilo alcanzara a cumplir los 20 años de vida. Bueno, nunca fue derrotada entonces porque cumplió. No, sin embargo, este Troilo cayó en una emboscada y fue asesinado por Aquiles justo antes de cumplir los 20 y Troya cayó. En la propia Grecia, Apolo era generalmente considerado como el amante de Ptía, ¿eh? y se atribuía a esta unión el nacimiento de tres hijos, Doro, Laodoco y Polipete. ¿Cómo me gusta el nombre Polipete? Pero Apolo no limitó sus amores a las mujeres, vamos a decirlo de una vez. También amó a algunos muchachos. Los más célebres son los héroes, Yacinto y Sipariso. Yacinto era un hermoso príncipe espartano que despertó la pasión amorosa del Aeda Tamiris, eh, que era el, se, dice que fue el primer hombre que cortejó a otro hombre. El dios Apolo, que también amaba a Yacinto, oyó jactarse a Tamiris de que podía superar en el canto a las mismas musas. Y Apolo, para jorobarlo a Tamir, que era su rival en el amor de Yacinto, fue y se lo contó a las musas. Y las musas, eh, muy celosas, y en castigo por tal osadía, privaron a Tamir de la voz, de la vista y de la memoria. Uh, ¡Ey! Deja algo! Claro. Eh, claro, entonces... Bueno. Sin embargo, eh, Céfiro, dios del viento, eh, del viento del oeste quizá, eh, también estaba enamorado de Jacinto. Ah, mirá vos. Y un día en que Apolo le estaba enseñando a Jacinto a lanzar el disco, eh, este Céfiro, que para algo era Dios del viento, llegado por los celos, ¿viste? estaba celoso, se apoderó del disco y lo lanzó contra el cráneo 
de, no. de, 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 de ¿cómo se llama? Tamiris, no, de Jacinto, perdón. Y, y Chau. Chau qué? Lo liquidó. Ah. <ríe> y Apolo, antes de que Jacinto muriera, eh, hizo brotar de la sangre una flor, que era justamente el Jacinto. Según la versión de Ovidio, Ovidio es el autor de las metamorfosis, las lágrimas de Apolo cayeron sobre las pétalos de la flor y formaron una palabra, qué sé yo, no sé, cosas, cosas por el estilo. Eh, otro amor, si Pariso parece que también había sido amado por el dios Céfiro. Eh, loco, basta que uno le ponga sí. los ojos encima a un tipo que viene Céfiro y te lo envidea. Según la tradición latina, eh, también fue amado, si Pariso por Silvano, el, el espíritu tutelar de los bosques. Pero, bueno, Apolo esta vez sí consiguió el amor de Cipariso, le regaló uno de sus siervos sagrados, eh, que se convirtió en fiel compañero de Cipariso, el muchacho. Eh, est estos siervos tenían astas de oro, eh, y un día eh, lo llevó a cazar. Eh, Apolo le había regalado también una jabalina. Eh, y si París fue a casar con la jabalina y con el siervo mm, y por error, el final. por error mm. eh, y se fue a casar a aquel siervo y se le, y lo ensartó a, al siervo de él sí, sí, <risa> y le agarró un dolor tan grande que le dijo a Polo ay dice eh, te pido que hagas que de mis, lagri que de mis lágrimas fluyan eh, y, sin cesar que nunca pare yo de, de llorar y, y así hasta que al final se cansó a Apolo y lo convirtió en ciprés, que es el árbol de la tristeza, del dolor y del duelo por los seres queridos. ¿no? Era más fácil hacerlo revivir, quizás. Sí, bueno, pero vio cómo son. Eh, son así los dioses. Parece mentira. También sedujo a la, a la ninfa Dríope, que cuidaba los ganados de su padre en el monte. Eh, bueno, andaba siempre en compañía de sus amigas, las Amadríades, y Apolo se disfrazó de tortuga con las que todas las amigas jugaron. Ah, Adivina dónde tengo la tortuga. Sí, serio. ¿Qué hice yo? Se te escapó. Y parece que Driope se puso la tortuga en el pecho y en ese momento Apolo se convirtió en una serpiente silbante. Eh, asustó a las amadríades eh, que salieron rajando y él se quedó con Dríope ya convertido en el tipo sí, de, claro. del pelo enrulado y todo eso ¿no? ella le dio un hijo llamado Anfiso eh, bueno, y todo así en la época clásica digo para terminar eh, la música, la poesía, la filosofía la astronomía y las matemáticas para no hablar de la medicina y la ciencia en general estuvieron bajo el patronato de Apolo eh, en su última época predicaba la moderación en todo. Yo, moderación, mm. moderación. Eh, que sí, después de, sí, sí, de, de haber andado de ninfa en ninfa. ¿Moderación qué? Tortuga. Eh, inventó la lila de siete cuerdas. En realidad no la inventó, se la compró a Hermes. Eh, las siete cuerdas estaban conectadas con las siete vocales del alfabeto griego tardío, tenían un significado místico, se usaban como terapia musical, y, y en la última época lo, eh, lo hicieron significar el sol, fue adorado como si fuera el sol, pero no era, pero no era el sol, después vinieron los astrónomos y dijeron, no, el sol es una estrella, qué sé yo, y, y no a... No, no. Y bueno, no sé, yo le... Tampoco la, tampoco la mitología era el ¿Eh? sol. Tampoco en la mitología. ¿no? Bueno, no importa, señor, estoy diciendo lo que... Bueno... No la pasó tan bien, Apolo, al fin y al cabo, ¿eh? Eh, no, eso no, bastante... no esto, estoy contando los amores. Estuvo bastante... Pasó muy mal. Eh, en, en una época, no sé qué Macana se mandó, incurrió en el enojo... Yo sé que Macana se mandó. Eh, él era el papá de Asclepio de Esculapio, es la divinidad de la medicina y el médico más extraordinario que ha existido. Era tan bueno 
que resucitaba a los muertos. Uf. Y entonces Zeus, que era el príncipe del Olimpo, vio que y se, tuvo una inspiración maltusiana. Dijo, acá me va a empezar a sobrar la gente. Mirá como antes se daban más cuenta de las cosas que ahora. <risa> y y se, si no se muere nadie, claro. ¿qué, ¿qué hacemos? Alguien se tiene que morir. Entonces lo mató a Asclepio con su rayo. Después Apolo intercedió, consiguieron que lo, lo volviera de algún modo a la vida, yo qué sé, pero le prohibió resucitar. Y con Apolo se enojó y lo mandó a servir como esclavo de un neato durante un año. Mm. Eh, estuvo él que era Dios, durante mm. un año, sí, de esclavo. Esclavo. Eh, camine para allá, lléveme unos mates, eh, haga esto, haga lo otro, sí. medio, medio lo agarraban de punto, ¿viste? Sí, señor. Pero medio no, porque decían, este dentro de un año se vuelve Dios y yo voy a ser siempre el mismo por claro. y me la va a hacer sentir sí, bueno. a decir, así que vos eras el piola que me hacías llevar mate bueno, veo cómo son estas cosas sí, sí, difícil